Et oh les gars, on va surtout parler de la carte de Leon Bailey. Alors, c'est un ailier droit de Bundesliga, qui est jamaïcain et qui joue au Bayern Leverkusen. Donc avant de démarrer, le premier truc, c'est déjà que niveau lien, c'est pas optimal. On peut voir qu'à Leverkusen, il y a avec Belarabi qui joue au même poste, donc même si vous l'avez fait, ce n'est pas combinable. Ensuite, il y a Diaby qui a une carte rapide, mais qui se trouve de l'autre côté, donc il n'est pas joignable non plus. Il n'a aucun lien parfait, aucun lien fort, donc ça vous oblige déjà quasiment à rester dans une équipe de Bundesliga. Ça peut sembler être un détail, mais c'est important avant de commencer un joueur de savoir si vous arriverez à l'intégrer dans une équipe ou pas. Oh, sinon, pour la carte en elle-même, il est vraiment très fort, avec un double 4 étoiles, mauvais piégé technique. Il est gaucher, donc à droite, comme vous le verrez, il a une bonne frappe, ça permet de rentrer et de frapper. Il a un work rate défensif moyen et offensif élevé. Au niveau de sa carte, on peut voir qu'il a une vitesse monstrueuse, qui a comme gros avantage, je vous l'expliquerai après, de pouvoir vous passer du style chasseur. Au niveau de sa frappe, on peut voir qu'il est vraiment très complet, avec plus de 80 dans tous les domaines. Au niveau des passes également, même s'il est un peu faible quand même, avec 79 en passe courte et 70 en passe longue. Et au niveau du dribble, on voit qu'il a 91 d'agilité, 89 d'équilibre, 84 de réaction, 85 de contrôle de balle, 89 de dribble. Donc il est vraiment très complet à ce niveau-là. Défensivement, par contre, il ne sert vraiment à rien avec son 25 en tacle debout, son 20 en interception. Je pense que vous ne devez même pas lui demander de revenir en défense. Il a une belle détente, il n'est pas si petit, malheureusement, comme il n'a pas de finition, ça ne sert pas à grand-chose. Et on peut voir aussi qu'il manque cruellement de force avec 64. Donc première impression, c'est une carte vraiment rapide, assez complet, et son prix reste correct. On voit qu'il a actuellement à plus ou moins 88 000 crédits. Maintenant, par rapport à la Bundesliga, comme une équipe jamaïcaine n'est quand même pas possible, on peut voir qu'il y a Jason Sancho qui coûte 250 000, et qu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives, sauf Yeong ou Yeong, que je conseillais sur la vidéo des choix joueurs, et qui lui est gratuit. Donc on va le comparer à ces deux joueurs. Et première chose, on peut voir qu'il y a juste Sancho qui a que 3 étoiles mauvais pieds, mais à 5 étoiles G technique, la petite nuance avec les deux autres. Également, on peut voir que Coréen est le seul qui n'a pas un rendement élevé. Mais maintenant, on va passer aux stats. Alors, j'ai profité des stats pour appliquer déjà directement les styles, et vous montrer l'avantage de ne pas être obligé de mettre un style chasseur. Donc on peut voir qu'au niveau vitesse, Bailey arrive au double 99 avec le style œil de lynx, que Yeong Wu Yeong malheureusement reste bloqué à 91 d'accélération si on ne lui met pas le style chasseur, et que Sancho, qui a lui en appliqué un style chasseur, le rattrape presque avec seulement 4 de moins en vitesse. Donc à ce niveau là, ça se vaut même si Bailey est le meilleur. Et maintenant la vraie différence au niveau de la carte, c'est qu'on peut le voir avec le style œil de lynx, ça donne un plus 10 en tir de loin, ce qui est très intéressant pour un milieu droit qui peut se retrouver souvent à tirer hors de la surface. Et quand on compare donc les stats, on peut voir que les trois ont un bon positionnement et une finition suffisante. Même si Bailey est moins bon dans ce domaine là, pour moi 86 c'est suffisant. Par contre, Bailey met des frappes bien plus puissantes, donc bien plus dures à arrêter, et est le seul qui est vraiment capable de tirer de loin des trois grâce à ce style. Il passe à 93 en tir de loin avec son 95 de puissance frappe, c'est vraiment ce qui va le différencier des deux autres. Au passage, Bailey est le seul des trois capable de tirer des coups francs corrects, mais c'est pas non plus exceptionnel. Niveau passe par contre, en passe longue ils sont égaux, mais en passe courte on peut voir que Sancho prend quand même le dessus. Yang ou Yang a moins d'effet, mais comme il est droitier à droite, il y a peu de chances que vous tentez des enroulés avec lui. Et au niveau de l'agilité, et au niveau du dribble, même si les trois ont des grosses notes, je préfère Yeo ou Yang, car il a l'agilité et l'équilibre, qui sont les stats les plus méta cette année. Néanmoins, les trois restent des joueurs très complets à ce niveau-là, donc les trois sont très jouables. Au niveau défensif, par contre, Bailey avec son 24 de tag, vous évitez de le faire défendre, les deux autres, vous pouvez toujours leur demander de faire des petites tâches défensives quand même. Et au niveau physique, ça se voit un peu, même si Bailey a une belle détente, comme sa finition de la tête n'est pas terrible, ça ne change pas grand-chose. Yeong a moins de détente, mais peut placer une tête cadrée. Et au niveau force, ça se voit également, même si Yeong a de nouveau un petit peu plus. Donc voilà, après avoir un peu comparé, moi je trouve que c'est quand même plus intéressant de faire le SBC Bailey que Sancho. Même si son prix avec le SBC Bailey risque de passer sous les 200 000, il coûtera quand même le double du prix, donc Bailey est pour moi plus intéressant. Par contre, par rapport à Yeong, certes Bailey est un peu plus fort grâce à sa frappe de loin, mais ils ne sont pas si loin l'un de l'autre. Donc si vous jouez une Bundesliga et que vous n'avez pas encore fait Yeong, vous pouvez opter pour Bailey. Mais si vous n'êtes pas Bundesliga, moi je me contenterai de la carte gratuite de Yeong. Car en plus il a deux de moins de gènes, et comme pour les défis on a souvent une limite, c'est plus intéressant d'avoir un gène plus petit, et surtout il vous permet d'économiser 80 000 crédits. Donc voilà, après c'est vraiment une question de choix, il y en a un qui est plus là pour déborder et faire une passe en retrait, et l'autre pour entrer dans le jeu et frapper. A vous de voir aussi un peu en fonction de votre style de jeu. Voilà c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que mon avis vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le petit pouce bleu, et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars